朝6時ウニのお店に電話しておりますこれまでいいじゃないといそいそしてますね<笑>いそいそしてませんかそんなにテキパキと動いてるのはあの牛さんの縮絞り以外じゃないですか<笑>どうやらウニがあるようですウニ城出ましたおっチャンネルですどうもどうも,どうも、えー、北海道ツアー続いておりまして、はい、いよいよシャコタン半島に入りました、はいはい、ということはエムコさんはいウニですようやく、うん、もう明日ね、うん、明日も北海道立っちゃうんですよそうです前の日にようやく、うん、ようやくウニ漁が出たと一年待ったの、ね、待った私待ったのはいそのエムコさんの今夢がですね夢と執念がはいちなみにケ、はい、ビンとキャサリはもう今年、うん、シャコタンで5回食べてんのそうなんです私ねちょっとね、うん、ちょっと本当に殺意湧いちゃって、ね、であれでエムコさんに怒られるかもしれないからって3回だって嘘ついてる<笑>そうそうそうあるまで3回って嘘つきよって<笑>そうそうもうやってんのえ悩んでるよこれはもしかしたらちょっとやばいかもしれへんなと思って先に,先に朝六時からやってるお店そうですにはい行ってみたいと思います,、はい、ます,いますそれどこが駐車場のうまいあこれ長さ駐車場、うん、大丈夫ですか大丈夫ですねここです待ってるしこっちもこっち駐車場いいんだよねこっちでうん念願の渚さん到着いたしましたこちらが前の港でございますこちらで上がったウニがいただけるんだと思います。最後が。最後が山本さん、天保さん。あ、キャンピングが来た。ここですよ。ね。駐車場。あ、オッケーですね。はい。今。これを頼んだんですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べれましたな。食べれました。えー、私たちがいただいたのは、はい、紫ウニの、はいえー、波の三千八百円でございます。はいはい、まあ紫ウニでも三千八百円は相当お安く。お安いよね。ねで我々は紫ウニの方がどっちかと好きなので、うん、好きなんですよ。そう。はい、希少なのはねバフウニとか赤ウニなんだけども。うんうん私はこっっちの方が甘みが甘みしくて好きです、はい、ね白の方ね白の方うそうそうそう、うん、で11年ぶり
いただきましたいただきましたさあ恵子さん思いの丈語ってください、はい、もうめっちゃ美味しかったです、えー、何がすごいってね、うん、お醤油いらないのね、そう一滴もかけなかったね一滴もかけなかった、うん、でわさびはあるとこうピッちょっと閉まるんでいいんだけど、うん、お醤油はいらん、うん、でここは11年前と同じくお吸い物は永谷園の松茸のお吸い物なんですよ、はい、もうこれがいいの<笑><笑>これでいいの、うん、もう生ウニだけにかけてくれたらいいの、はいうんうん、まあいろいろウニ丼食べてきたけど、うん、食べてきてるけどあの甘さは何甘みが全然違うよね、うん、甘みと癖のなさ、うんうん、本当にあの卵って味がそうね,そうね、うん、あっちの有名店に比べると、うん、こちらはちょっとこじんまりやってるんで、うんまあ、早くなくなっちゃうしねそうそう,そう、うん、まあ皆さんもこじんまり来てもらえたらなとそうですね、うん、はいえー、どんと来るとすぐなくなってしまうお店でございます、はいはい、今日ももうお昼前にはなくなるかもなくなっちゃうねって言って話をしてたので、うんはいはい、でも11時からだという話なんですよね今だって9時半ですからまだ。<笑>並ぶにしても早いだろうっていうね、えー、ことでございますが。でしたもうごちそうさまでもお疲れ様でしたよ<笑>すごかったな、はい、いや美味しいんだけどさ、はい、もう食べるまでのあの食事道のりが長すぎてさあ、はあ、いやあれを並んでやらないと、うん、このハイシーズンのウニは食べられないわけですね,ですねいや俺たちあれだね一番最初に9時半から並んでたのにちょっと遅れちゃったねやられてしまって2巡目で入ることができました、はいまあ、といってもウニ丼は回転が早いからね,そうねあっという間でしたが、はいはいえー、どうでしたか、はい、お味の方いや美味しかったです、うん、もう本当にウニそのものの味って感じそうですね、はい、で俺はね結構ね、うん、ウニの味違う,違いを感じたの、うん、渚と,、うんえーとここね、コウソウさん、うんうんえー、うまいんだよどっちも、うんコーツは全然つけがたいっていうかつけられないんだけど、うんうんうんうん、じゃあこれリンコーさんはちょっと甘めでそうだよね、えーうん、甘めリンコーさんの方が甘めだよね、うん、でもなでもねあれ甘いの俺はね、うん、表面の塩分が結構強いように感じたのね私はなぎさの方が一口目しょっぱいなというふうに感じたの、うん、あそうそうだから逆なんさななるほどね、うん、まあそのレベルですけどそのレベルだな<笑>そうだからシャコタンブルーやねー今日こそシャコタンブルーやねニセコに入りまして、はいえー、ニセコの道の駅ですとか中心街っていうのかなそこそうだね通り抜けて、はい、ちょっとあまりにもすごい人ですごい人だったね、うん、道の駅すっごかったね入れませんでしたなんかすごいとこに来ましたよこれ露天風呂小金温泉でしたね黄金温泉じゃないじゃんゆでとうもろこしもありますよ本当だあらあらあらあらスイカもありますよ小金温泉、はいえー、お世話になりましたいろいろおいしそうなのもあるんだけど、うん、もう暑くて何もかもしかし素晴らしい温泉ですねあの硫黄と鉄分のハーモニー,モニーよね、うん、でそれでね、うんすごいあのお,お湯が熱いんではなくてお湯は普通なのよ、はいうん、温度は出てからがすごい熱くて、ね、今まだ汗が全然引かないのあちなみにここね源泉が43度ぐらいなのかな
だから46って書いてあった、うん、でそんなに、うん、多分ちょっとどっかであの流してる間にそうそうそうぬるくなっていくパターンですよねだからすごい濃いの、はい、あここですなアルビパカッタほらこっちゃ意外となんか開けてるねはいここここここですあ周り何もありませんかしかしトレーなんかいろいろありますよあれはあれは向こう泊まれるっていうことですかね管理棟の水道電子レンジもあってドライヤーもあってポットもあってそして乾燥機洗濯機もありますいろいろ来てる。あとでステッカー置いていこう。えー、くっちゃんの道の駅でございます。なんかすごく。いいところと言いますか。この。もう R. V. パックに徹していて、で、こっちにはトレーラーのこれ多分。同じところがやってるんでしょうね。えー、こなんか。アウトドアフィールドみたいな感じのところがございます。ここもかっこいい。いいですね。三千円ぐらいかな。でプラス、うん、えっ、ー、と電源代とかゴミ代とかあって、千三千七百円ぐらいだった。でしたかと。はい。はい、でここはダンプステーションがありますので、うんえー、トイレの処分ができる。できる。で電源もある、はい、ということで、はい、まああとコインシャワー、コインランドリー、乾燥機。はいはい、あとなんか設備としてはサウナもあるらしいです。うん、それはもうほら好みで。へー。ゴミの処分でございます。こんだけ。そしてダンプもします。いましたタオちゃん。タオちゃん。さっき積み切られたからちょっと怒ってるんですよね。ああ綺麗だね山が綺麗だねいよいよ北海道最終日はい、えー、とりあえず函館に向かって走りますはい函館に入りましたはい戻ってきたね戻ってきたねそうだね出発点十二日ぶりそんぐらいですねに戻ってまいりましたはい、はいえー、で今から行くのは、はいえー、バスクというお店にランチに行きますはいあれだよねビソンでもお会いしたシェフのお会いしたそうそうそう深谷さん,深谷さんそのバスク料理の、うんえー、先駆けのような人ですねはい、はい、でも予約を、えー、してあったんですねはい、えー、そうなんですということで今から行きたいと思いますいやあブルーカクタワーだすごい人いた本当。はいだわなここにピーって書いてあるからあれかなこれじゃないですかこのこの建物バスクはありました,、はいありましたバスク駐車場ありますしこの奥もあると、はい、バスクさん到着ですなんとか第二駐車場に止めました、うん、これが生ハム自家製生ハム、うん、いいね、はいはい、こういう店内です、はい、シェフおすすめ、はい、梅しそジュースカバーでございます。パン2種をたっぷり入ってて逆にこっちが無塩バターこだわりなんだよねしないので自分で焼いてるそうだよね日本にはなかなかないよね<笑>ヤミカエルさんのわかめと自家製生ハムの煮物になってますお隣に行きまして、はい、コロッケですねこちらが噴火湾さんの甘エビのクリームコロッケとなってます、うんうんはい、でお隣に行きましてパンの上に乗ってますのは上の国産のフルーツポークのリエットになっております、うん、豚肉をすりつぶしたものになってます、はい、で行きましてトウモロコシのブランマンジェですねこちら大野町のものを使用しておりますお隣に行きましてこちらが酢漬けになってます鳥、はい、さんの酢漬けと鳥さんのブリの酢漬けになってますね、うんはい、で最後器に入っておりますのが十勝産のマッシュルームを使用しました、うん、アヒージョニーになっております、はい、こちら毎朝中古で焼いていますペコメンドさんです、うん、塩と小麦粉と一緒に塩と一緒に私は床ですのでちょっと
これあの普通うち、はいえー、年間40本作ってるんですけども、はい、そのうちほとんどはあの函館近郊の白豚なんですね、うん、それであの多分あの肉質もいいだろうということでですねそれで、えー、と熟成期間を2年と8か月にしました。2年と8ヶ月普通は大体2年で終わるように、はい、こう組んでるんですけど、うんうん、出発してずっと今日の船で大間に戻って自家製生。<笑>野菜のスープとなってまして、はい、赤色はトマトの色が出ております、うん、でこちらがですねスペインで有名なニンニクのスープスパデアホとなっております、はい、普通の野菜の煮物メネストラになっておりますそして野菜が裏の製麺で取れました、うん、野菜インゲンとアセルガという野菜を使用しておりますレンコンソテーでした森さんのエズシカの,カのタラのアゴと玉を使用しましたがニンニクパセリソースになっていますニンニクは先ほどと同じように北斗市隣町の都市のものを使用しております、うん私もあっ。ニンニクさん。よかったね。最高。デザートです。よかったね。目的を果たしました。はい。とか見事に。とりあえず全コンプリートしましたね。しましたね。今回。えー、で今からですねフェリーターミナルへ向かいます向かいたいと思います、はい、ちなみにですね、はい、今3385キロ三重県を出てから走っておりますほうほうまあですからこのまままっすぐ帰ったとしても4500キロですね、うんうん、行きます、はい、お疲れ様ですではみんなの動きを最後に確認しましょう。ヤマディとちーちゃんは網走方面我が道を行くですご近所ゆかりは気球の大会に参加すごいね水の地は室蘭でなぜかヨットを楽しみそしてなぜかジムで筋トレもそんなことをしてる間に台風がやってきて大変なことにゆかりちゃんと一緒の帰りの船は大揺れそしてみんなから心配されたもんちゃんは生まれた実家兄弟と一緒に夏休みを楽しんでいました飽きましたえ、うん、よいしょよいしょまだ
。本州上陸しまーす。ああああああ。ただいまー。ただいまーというわけで、はい、およそ2週間に及ぶ北海道ツアー、はい、終わりましたどうですか M 子さん今回何,何が一番印象に残ってますかやっぱさ、うん、牧場体験かな牧場ねはいあまりにもインパクト強かったですね牧場とあと意外なことなんですけど、うん、サウナですねサウナねサウナが異常に気持ちよくて、はいはいうんこれあれまた入りたいなってふっと思い出すぐらいなんですあ,あんたサウナこれまであんまり入んなかったもんねあんまり好きじゃないちょっとしんどくあの苦しくなっちゃってダメだったんだけど、はいはい、あれはいつまででも入ってられて、はい、しかも汗もめっちゃ出るという、うんうん、そうねいろんな思い出がまあ俺はね、うん、ジンギスカン初めて食べた本物ジンギスカンがあ,あれはね、うん、思いのほかというか、うん、想像以上に美味しくてこれはまた行かないかんなと、まあ、そういうとやっぱあのー羊の丸焼きをねあれもすごかったねあ,あれはその体験ではなくて、はいうん、そのやっぱそのイベント的にすげえなとあ,、まあ、あれ美味しかったんだけどね,ねすごいそれもあっていやあれの前にはねあのウニ丼のはしごがかすむよかすむね<笑>本当ホンにまあウニ丼がねまあ1年一年越しでね出現できたっていうのも非常に今回はまあ本当に達成感あったけれどもそ,そこのねミッションがクリアできたよみたいな感じはあるんだけども、はい、やっぱあの羊ねそうね羊、はい、であとは今回なんかちいちゃんと延べ、うんえー、1時間ぐらいしか会わなかった山田君かな、うん、私多分ね顔合わせたのね、うん、10分ぐらいだと思うよだよね、うんうん、ちょっとちいちゃん体調悪くて、うん、そういうこともありましたしあと一度も会わなかった太田さんね<笑>そうね<笑><あの><笑>なんかでくるくる詐欺みたいな詐欺じゃないんだけどそうそうもうなんかこういろいろねここにいるよ、うん、ここにいるよここにいるよってさそういろんな段取り調整して一番最後の「さあ」っていうところで車が壊れるっていう、ねうね、あすごい嵐だ、うん、まあそんなこともありまして、はい、であとはデコさんもね、はいえーまあ、ちょっと腰を途中で痛め、ねえー、宴会前に離脱というねそうそう悲しい事態にね、はいはい、だ意外とあの宴会羊なの宴会にはいないんですよ。我々おっちゃんでのメンバーが。か地元の方がね<笑>いっぱい来てくれて本当に良かったです。まあ楽しゅうございました本当にね。楽しゅうございました。はい。えー、また来年も北海道行く予定ですけども、うん、ちょっと時期をね,期をねやっぱり、うん、いろんな意味でやっぱ人も多いし、そうなんですよ。暑いし。暑いし。うん、まあ暑いのはねなんとかほらこの電気のやつが対応できれば。うん乗り越えられるかもしれないけど、うん、人の多さがね,う,ねうんだもんでまあお盆は絶対に外して、うん、そうだね、うん、まあはじ夏が始まる前か初夏か、うんあのー、秋か始まったぐらいか,か、うんうん、残暑の時期ぐらいかなぐらいな、うん、そんな感じだね、はい、でケビンたちと一緒に帰ってくるとかね,ねケビンたちと一緒に北海道行くとかね、うん、どっちかっていうと、まあはい、あるかもしれないねはいそんなプランを考えたいと思います、はいはいえー、で今後また九州ツアーは来年早々、うん、そうそうあるし、うんまあ、その前にいろいろまた考えておりますので楽しみにしておいてください、うんまあ、みんなで行くツアーはまあ多分宮崎ぐらいまでないかね来年はね、はい、ということで、えー、今回も本当に長い間「はいえー、おっちゃんねる北海道ツアー2023」見ていただきありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたそれではまた。